जगत के आकाश के अंदर एम एल ए गार्ड पी गार्ड के जज गार्ड के जॉइंट कलेक्टर गार्ड विधि विविध अधिकार अंदर है असल गार्ड कोड़ा साधारण का पेज पे के आह्वान से ना तो ये कह रहे थे मान कि मैं जिला प्रतिनिधि का विचार से ट्वेंटी एडिशन कलेक्टर का रोल दौर नहीं लो ताकि शिक्षक ये कॉन्सीन्सी प्रत्येक अधिकारी ये क्रिश्चियन वर्ड का नो सामान्य अधिकारी ट्वेंटी दौर नहीं लो प्लीज बस
ప్రభుత్వం ఏర్పడి కూడా అధికారికంగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమంగా ప్రతి సంవత్సరం ఏవైతే దుస్తుల పంపిణీ అనేటువంటి చేపడుతుంది దురదృష్టవశాత్తు మరి ఈసారి కోవిడ్ ప్రభావం వల్ల ఈసారి ఫీజ్ ప్రియో విందునో మనం నిర్వహించుకోలేకపోతున్నాం అదేవిధంగా మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది అదేవిధంగా గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ పథకం కింద కూడా చర్చుల రెనోవేషన్ కోసం లేదా మరమ్మతుల కోసం కూడా అనేక రకాలైనటువంటి జీవోల ద్వారా మరి ప్రభుత్వం పనులు మంజూరు చేసింది కొంతవరకు నిధులు విడుదల కాబట్టా ఇంకా కొన్ని నిధులు అనేటువంటి విడుదల కావాల్సి ఉంది సో ఈ విధంగానే కాకుండా తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడడానికి అనేక రకాలైనటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన కోసం అనేటువంటిది తీసుకుని వస్తుంది సగౌరవంగా గౌరవిస్తూ వారు ప్రతి పండుగను వారి యొక్క పండుగను ఆనందోత్సవాలతో నిర్ణయించుకోవాలని జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ప్రతి మతానికి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్ని ఘనంగా చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో భాగంగా జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో క్రిస్మస్ దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య దానికి కూడా వెయ్యి కిట్లు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది బట్ మినిస్టర్ గారు మరియు ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతోటి మరి ఇంకొక ఐదు వందల కిట్లు మన జగిత్యాల నియోజకవర్గానికి వచ్చాయి తర్వాత రాజన్ గారు చెప్పినట్లుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం విందు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగేది బట్ కోవిడ్ నిబంధనలు కఠినంగా ఉండడము తర్వాత గ్యాదరింగ్స్ అన్ని కూడా వద్దనే ఉద్దేశంతో ఫీజుని ప్రభుత్వం క్యాన్సిల్ చేసి కేవలం బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం మాత్రమే చేపడుతూ ఉంది దీనికి సంబంధించినటువంటి సిసిఓసి కమిటీ అన్నీ కూడా మనం నిర్ణయించుకున్నాం కమిటీ వారు నిర్ణయించిన పరంగా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి పాస్టర్స్ అందరినీ కూడా పిలిచి ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మీటింగ్లో అందరూ అధ్యక్షులు మరియు కార్యదర్శులు అందరినీ నియమించుకున్న తర్వాత వారు ఎవరెవరికి ఏది లబ్ధిదారులు ఎవరు అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తీసుకొని వారికి మాత్రమే ఎవరికైతే అత్యవసరం అవుతుందో ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కాకుండా ఎవరికైతే వాళ్ళకు ఉందో అవన్నీ కూడా వారి పేర్లన్నీ కూడా వారు చర్చ తరఫున వారు కలెక్ట్ చేసి ఉన్నారు వారందరికీ కూడా ఇవాళ రేపట్లో రేపు మధ్యాహ్నం వరకు అన్ని కిట్లు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది పదిహేను వందల కిట్లు వరకు తర్వాత కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం 
మరి అధికారుల సమక్షంలో ఇవి తెలియజేయడం జరుగుతున్నది మనకి త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని జరిగిన తర్వాత మనకు గిఫ్ట్గా వారి ఇస్తారనేటువంటి మాటను వారి మాటల్లో వినబోతున్నాం అయితే ఈ జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో జగిత్యాల టౌన్లో క్రైస్తవుల కొరకు ఈ సమాధుల స్థలం అనే ఒక పేరు మీద జనరల్గా ఎందుకంటే ఒక సంస్థనో లేదంటే ఏదో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన దాని మీద ఇవ్వద్దు జనరల్గా క్రైస్తవులు అందరూ ఇది వాడుకునేటట్టుగా చేస్తే మండలంలో ఉన్న ప్రతి పాస్టర్ కది వర్తిస్తుంది ఏదంటే ఒక్కటి టౌన్లో దాని పేరు మీద ఇస్తే మండలానికి అది ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఇచ్చే ముందు దయతో మమ్మల్ని కొంత సంప్రదించి ఏ పేరు మీద ఇవ్వాలో అది ఇస్తే బాగుంటుందని తెలియజేస్తూ మరి ఈ సమయంలో మన నియోజకవర్గంలో గతంలో సహకరించినట్టే మన నియోజకవర్గంలో ప్రతి చర్చ్ వారి వెనుక ఉండి మనం సపోర్ట్ చేయాలి వారి ఆ సహకారాన్ని మనం పొందుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఈ మాటను ముగిస్తున్నాం ఈరోజు జైత్యా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి క్రిస్మస్ దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమం పెద్దలు అనేది ఎప్పటి నుండో ఏసు క్రీస్తు వారి జన్మదినం సందర్భంగా ఈ యొక్క క్రిస్టమస్ అనే పండుగను అందరూ కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటారు కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని మతాలను అన్ని కులాలను గౌరవిస్తూ ఇటు మాకు ఏ విధంగా అయితే బతుకమ్మ దసరా సంక్రాంతి ఉత్సవాలు ఏ విధంగా జరుపుకుంటామో అదేవిధంగా అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు కూడా సమానం అని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్రైస్తవులు ముస్లింలు ఇంధన హిందువులందరూ కూడా ఒకటే అని అన్ని అన్ని పండుగలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఈరోజు క్రైస్తవులకు కూడా క్రిస్మస్ సందర్భంగా దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది మీ యొక్క పండుగ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో ఒక ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకోసం కూడా చర్చలకు మరమ్మతుల కోసం ఇవ్వడం జరుగుతుంది డబ్బులు మన మంత్రి గారే ఈ శాఖకు మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు కూడా మన జిల్లా మంత్రి అదేవిధంగా ఈ యొక్క శాఖ మంత్రి అయిన కొప్పుల ఈశ్వరన్న గారు కూడా మీ యొక్క సంక్షేమం కోసం కూడా అహర్ నిశలు వారు కృషి చేస్తున్నారు చర్చిలో మరమ్మతులు కావచ్చు అదేవిధంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలు మీ అందరికీ లబ్ధి చేకూరే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు పనిచేస్తుంది యేసు ప్రభు యొక్క ఆశీస్సులు మీ అందరిపై ఉండాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా మా జైత్య నియోజకవర్గం జిల్లా ప్రజలందరిపై ఆ యొక్క యేసు దీవెన ఉండాలి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క క్రిస్టమస్ పండుగను ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా మేము మీ కుటుంబాలలో సంతోషంగా జరుపుకోవాలని అదేవిధంగా మీ అందరి ఆశీర్వాదం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉండాలని చెప్పేసి ఇలా వేళలా మన జయ జైత్య నియోజకవర్గ పాస్టర్స్కు క్రైస్తవ సోదరులందరికీ అండగా ఉంటున్న మా సంజయన గారు ఇలా వేళలా కూడా సంజయన గారు అందరం కూడా మీకోసం అందుబాటులో ఉండమని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించిన జిల్లా అధికారి వేదిక పెరిగిన ఎంపీ చైర్పర్సన్ సోదరి వసంత గారికి రెసిడెంట్ కలెక్టర్ తోడు రాజేశ్వర్ గారికి స్పెషల్ ఆఫీసర్ డిఎఫ్ఓ వెంకటేశ్వరరావు గారికి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు నేను అడ్వాన్స్ కూడా తెలియజేస్తాను ఒక పండగ వాతావరణం ఏర్పడ్డారు క్రైస్తవులు అందరూ కూడా ప్రీ క్రిస్మస్ పండగ ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు నిన్న కూడా సీఆర్ గారు స్వామిదాస్ గారు నన్ను ఆహ్వానించడం నేను వెళ్ళి రావడం కూడా జరిగింది ఆ చర్చిలో ప్రదర్శించడం కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని సమస్యల గురించి ఈనాడు మన పాస్టర్స్ నివేదన జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి 
చూడడం ఒక ప్రత్యేకత అన్ని వర్గాలను సమానంగా చూసే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో ప్రణాళిక రూపొందించారు దానితో భాగంగా మైనారిటీ క్రైస్తవులు కానీ ముస్లిం సభ కానీ ఎవరున్నా కానీ నిధులు ఎక్కువగా కేటాయించి ఈనాడు ప్రతి కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరుగుతాం జగిత్యాల నియోజకవర్గానికి వస్తే మరొక రెండు వేల పద్నాలుగులో కొంత ఒకటితోటి ఓడిపోయారు కానీ మీ అందరి ప్రేమతోటి ఆప్రేమతోటి నన్ను ఆదరించడంతోటి ఎప్పుడు కూడా మీ మధ్యలో ఉన్నాం ప్రతిసారి కూడా ముఖ్యమైన చర్చలు రావడం వివిధ అభివృద్ధి పనుల నిమిత్తం చిన్న అలిపూర్ చర్చ నుంచి పెడితే పొలవాయిదానికి కావచ్చు అటు రాయగల నుంచి మన బీట్ బదారు సిఎస్ఐ చర్చ వారు కూడా ఏదో కొంత ఇద్దరు కూడా జరిగింది అర్బపేట బోర్వేల్స్ కానీ అల్లిపూర్ బోర్వేలే కానీ ఈ రకంగా కూడా జరిగింది మరి ముఖ్యంగా సిఎస్ఐ చర్చకి అయితే నలభై వేల రూపాయలు నలభై లక్షల రూపాయలతో నలభై లక్షల రూపాయలతో అక్కడ మంచి ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చెప్తున్నానంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ పెరగడమే కాదు ముఖ్యంగా ఈ సిఎస్ఐ చర్చ్లో అక్కడ ఉన్న హాస్పిటల్ అక్కడ డాక్టర్స్తో బాగా మనం వెంటనే మా ఫాదర్ మన సీనియర్ అడ్వకేట్ కాబట్టి అక్కడ ఉండి ఇప్పుడు మనం పెట్టుకుని కంప్లీట్ అటాక్స్ అవే కానీ వాళ్ళు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు పరిచయం జానందేష్ గారు ప్రకాష్ గారు గారు డాక్టర్స్ రావడం మిషన్ కాంపౌండ్కి వెళ్ళడం మరి ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఈ రకంగా క్రిస్మస్ అప్పుడు కానీ వివిధ సందర్భాలు క్రైస్తవ సంస్థలకు కానీ ఇంత దగ్గర పెళ్ళిన సందర్భాలు నాకు తెలియదు ఎందుకంటే తర్వాత నేను నా ప్రాక్టీస్ కూడా తొంభై మూడులో హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ మిషన్ హాస్పిటల్లోనే ఆపరేషన్స్ పోతున్నాను పెట్టు లేదు ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మే చేసిన అక్కడ కూడా నేను చూసాను ఇలాంటి కూడా ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి అయినా కూడా కొద్దిగా ఎవరు వచ్చినట్టు కానీ పోయినట్టు కానీ సంబంధాలు ఎందుకు చూడలేదు కానీ మా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక మంచి సంబంధాన్ని మీరు మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మీ కుమారు అంటే ఈ రకంగా చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ఒక ఫీస్ట్ ఏర్పాటు దాని కారణం ఏంటి ఒక సోదర భావం ఉండాలి మైనారిటీస్ అని ఎక్కడో ఇబ్బందులు కలగద్దు కొన్నిసార్లు అక్కడ ఎక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటివి జరగదు అనే ఆలోచనతో పెట్టింది తప్ప ఆ ఒక పూట ఏదో ఇంకా ముఖ్యం పెట్టాలంటే మీడియా పెట్టాలంటే అయింది కాదు అంటే ఒక మంచి సందేశాన్ని ప్రజలకు అందించాలి సమాజానికి అందించాలని మా ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మా మైనార్టీ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ మేము కూడా ఇక్కడ బాగుంటుంది అదేవిధంగా బటల్ పంపి కానీ ఎవరైనా మీద క్రైస్తవులు ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మన బాగా ఏడు వేల మంది ఉన్నారని చెప్పి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక పదిహేను వందల మందికి అంతా మీద వాళ్ళకు వెయ్యి మందికి ఇస్తారు నేను ఇంకా ఐదు వందల మందికి ఇప్పడం కానీ మంత్రి గారికి పెండి సంవత్సరం కూడా ఐదు వందలు ఇప్పించింది ఈసారి కూడా ఐదు వందలు ఇప్పి ఇప్పుడు ఈసారి మళ్ళీ సార్ కూడా నేను మన మంత్రి కుప్పేశ్వర గారు కూడా ధన్యవాదం వాస్తవానికి ఈ చర్చ ఇక్కడ రాకుండా బాగుంది అనిపించాడు నాకు మంచిగా వాతావరణం ఉండేది ఉండేది కాగితాలు సమాధానం గురించి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయంటే ఏదైనా పదిహేడు నుంచి సో అతను తీసుకున్న కాగితాలు మీకు ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకున్నారు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నాయో తెలియదు ఖచ్చితంగా మీరు ఇచ్చే ఉంటారు అతను ఉన్న నాయకుడు తీసుకునే ఉంటారు కానీ అధికారికంగా ఎవరైనా కాగితాలు వచ్చిందా ఎన్నడా వచ్చిందా ఎన్నడా కాదు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి మీరు కొద్దిగా అంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి పద్నాలుగు నుంచి వచ్చిన తర్వాత పదిహేడు పద్దెనిమిది ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ తర్వాత అన్ని ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ పోవడం కోవిడ్ వచ్చింది ఒక దిక్కి బాధపడతామంటే ఎంతన్నా కొన్ని పత్రికా ప్రకటనలు వచ్చి నిజం కూడా కొంత బాధ జరిగింది అయినా కానీ వాళ్ళందరికి మనం మాట్లాడుకున్నాం అయిపోయింది అదే వాళ్ళు ఉన్నాం ఇవాళ మతం ఏదైనా కావచ్చు క్రైస్తవులు ఉండొచ్చు నేను హిందువులు కావచ్చు ఓపెన్గా కానీ ఈరోజు ఉదయం కూడా నిన్న కూడా మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 
హిందువులే కావచ్చు ముస్లింలు కావచ్చు క్రైస్తవులు కావచ్చు పుట్టిన వాళ్ళు బిడ్డలు తప్పదు అనేది చనిపోతే తప్పదు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు గౌరవంగా పోవాలి ఏంటో మొదలు పెడదామంటే ఈడ పెట్టదు ఆడ పెట్టదు అంటే దానిలో తింటామంటే అక్కడ ఇక్కడ అంతంటే బాగుండదు అని చెప్పి అన్ని వర్గాలకి ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాన్ని శిరసా వహించడంలో నాయకులుగా మేము అధికారులుగా ఇక్కడ అరిసం కలెక్టర్ గారు కానీ కలెక్టర్ గారు అందరూ ప్రాంతాలు కాబట్టి కొద్ది ఎన్నిక ముందు తప్ప తప్పకుండా అవుతుంది దీనికి కొన్ని ప్రకటనలు రావడం మాకు చాలా డిఫరెంట్ గా చెప్తా ఉన్నా తప్పకుండా అతి త్వరలో ఎందుకంటే ఇది అనుకున్న విషయమే ఏదో కొత్తగా నేనేదో బడగా అతి పెట్టే చేస్తున్న పని కాదు అత మాత్రం అర్థం అధిక మరి ఆరోగ్యం పోతే అంత బాధకరం ఉంటుంది సో తప్పకుండా చేస్తాం ఇప్పటికే సర్వే అయింది నేను తెలియజేస్తున్నా అక్షర కలెక్టర్ గారు కూడా పూర్తా ఉన్నా అతి త్వరలోనే వారికి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి సమాధుల స్థలాలు అంటే కానీ ఇట్లాంటి వాటికి పక్కన ఉన్న స్థలాలు మీరు అనుకుంటారు కావచ్చు కొన్నిసార్లు అయ్యో క్రైస్తవులు కానీ సార్ గోవిందు పనుల్లో హిందూ స్మశానం వాటి గురించి ఎంత గొడవ అయిందో ఆ విషయాన్ని కూడా నేను అక్కడ ఉంటుంది మీరు తెలుసుకోవాలి ముఖ్యమంత్రి గారు వాటి సంఘం ఇది ఒక పది గంటల స్థలం ప్రభుత్వ స్థలం ఉన్నది ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ పొలాల వాళ్ళు కానీ అక్కడ దానం చేయడానికి వీటి మొత్తం ఇప్పుడు బాలపల్లి గ్రామం ఉంది గొడవలు అడుగుతా ఉంది బాలపిల్ల గడవలు అడుగుతా ఉంది వెళ్ళి వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాబట్టి ఇప్పటికి ఇప్పుడే ఇవ్వలేదు అని చెప్పి మీరు అనేక భావించారు తప్పకుండా చేస్తా చేసే ఉద్దేశం మాకు ఉంది తప్పకుండా చేస్తా ఇప్పుడే అర్చి కలెక్టర్ గారు కూడా నాకు చెప్పింది మనం మాట్లాడినవన్నీ కూడా ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి మనం చేయమన్నారు మీ అందరికి కూడా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా తప్పకుండా అధికారికంగా మీకు సభా సంస్థలు కూడా దొరుకుతాయని చెప్పండి మరి ఏస్ ప్రభు ఇచ్చిన సందేశమే శాంతి ప్రేమ సేవ మరి ఈనాడు ప్రపంచంలో పొరవాడింది అశాంతి శాంతి మొత్తం అశాంతి తయారైంది ప్రేమ తగ్గిపోతున్నది దయ తగ్గిపోతున్నది మరి అలాంటి సందర్భాల్లో ఏసు ప్రభు ఏదైతే వారి సందేశం ఉందో ఒక శాంతియుతంగా మన సహజంగా సాగించుకోవడం మన ఒకరి పట్ల ఒకరం ప్రేమ దయతోటి జీవించడం మనలోని ఎవరైనా అవాగ్యం ఉంటే అవాగ్యంటే ఒక ధనాన్ని కాదు ఎన్నో రకాలుగా పక్క వారి చేయుత అవసరం ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు ఆ సేవ చేసే వాగ్యం మనకు కల్పించిన భవంతం ద్వారా మనం చేయడం అనేది మన ఏసు బాబు చెప్పిన సూక్తం మరి ఈనాడు ఏదైతే కొంత శాంతి కురవైందో మళ్ళీ మనం అదేవిధంగా ఏసు బాబు చూపించిన మార్గంలో నడుస్తూ శాంతియుతంగా జీవనం కొనసాగిస్తూ ఒకరికొకరు సేవ చేసుకుంటూ ప్రేమ ప్రేమాదరాభిమానంతో మనం అందరం కూడా గడపాలని మరి గత సంవత్సరం నుంచి కూడా చాలా కష్టాలు మనం చూసినాం కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే అంటే నవంబర్లు వచ్చింది అంటే ఆ క్రిస్మస్ కంటే ముందు షురు అయింది ప్రపంచంలో మన దేశంలో క్రిస్మస్ తర్వాత వచ్చింది మళ్ళీ క్రిస్మస్ వచ్చింది ఇంకా కూడా ఆ కరోనా అనే మహమ్మారి ఇంకా పోలేదు ఆ సైతాన్ని మనమే కూర్చున్నది ఆ వేసుకో ప్రయోగ వల్ల మీ అందరి ప్రార్థన వల్ల తప్పకుండా అవన్నీ దూరమై మళ్ళీ ఎప్పుడులాగా మన జీవితాలు కొనసాగిస్తారని చెప్పి కూడా ఆ భవంతుని ప్రార్థిస్తూ నన్ను ఆహ్వానించినందుకు కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను ప్రేమ గల మా తండ్రి దయ గల ప్రభు నీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకంలో మానవ అవతారముగా తండ్రి మనుష్య కుమారునిగా నీ ప్రియకుమారుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ లోకములకు పంపావు వర్తమానం సకల మానవుల పాపముల నిమిత్తమై ఆయన మరణించి సమాధిలో పెట్టబడి కొరడాలతో పెట్టబడి రక్తం చెదించి తిరిగి లేచి ప్రభా నా తండ్రి నిమిత్తమైనటువంటి నాయన ఆ ప్రభు అయిన క్రీస్తును మా రక్షకుడిగా 
మా విమోచకుడిగా మీరు అనుగ్రహితలు పరలోక మందు గాను ప్రతిఘానములు చేసినట్టుగానే మా తండ్రి మేము నాయనా నీ పిల్లలముగా సంతోషించుటకు మీరిచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ మా తండ్రి దా వసంత గారు మేడం ప్రభా నా తండ్రి క్యాండిల్ వెలిగించి అలాగే మా ఎమ్మెల్యే గారు కేక్ కట్ చేస్తుండగా కేకును పవిత్రపరచండి మీరు మాయమ తెచ్చుకోండి ప్రభా కేకు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి వారికి ఆరోగ్యమును దయచ్చండి మా తండ్రి స్వస్థత మీరు అనుగ్రహించి మాయమ తెచ్చుకోండి మరి ప్రభా ఇలాగు మేము అనేక నా తండ్రి క్రిస్టమస్ మిని క్రిస్టమస్ సెలబ్రేషన్స్ జరిపించుకునే కృప మాకు అనుగ్రహించమని ఈ సమయంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా తండ్రి కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు గారిని అలాగే తండ్రి కేటీఆర్ సార్ని మా దేవ మా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు మా మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ గారిని నాయన మా ఎమ్మెల్యేలు మా తండ్రి సంజయ్ సార్ని క్షేమంతోనూ సమాధానంతోనూ శాంతితోను సంతోషంతో నింపి మా జిల్లాకు క్షేమం మా నియోజకవర్గానికి క్షేమం దయచేసి జరిగించి మా ఆయన తెచ్చుకోమని కేకును పవిత్రపరచమని మా ప్రభుని ఏసు క్రిస్తున్నామన్న ప్రార్థించి ఈ కార్యక్రమం జరిగిస్తున్నాము తండ్రి మేడం గారు దావ వసంత మేడం గారు మరి క్రిస్టమస్ గిఫ్ట్ ప్యాక్ అందరు అలాగే కూర్చోవాలి మీ అందరికి కేక్ ఉంది సపరేట్ ఆ కేక్ లడ్డిస్తుంది వరదరాజన్ గారి చేతుల మీదుగా అమ్మగారు తీసుకుంటున్నారు మా చిత్తర్తరానికి స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమం ప్రభా ఎంతో సంతోషకరంగాను సమాధానకరంగాను మా తండ్రి పాల్గొనేటువంటి మా ప్రతినిధులను అధికారులను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మా ఇవి తెచ్చుకోమని మరొక తండ్రి సంవత్సరం ఎందుకునే కృప మాకు ప్రసాదించమని మా ప్రభుణ్ణి ఏసు నామమున స్థుతించి ప్రార్థించి వారి కుటుంబాలను మనసు జీవించి వేడుకుంటున్నాం పరలోకపు తండ్రి ఆమె